So we will continue our discussion on interference. In the last class, interference is the basic principle of the principle of superposition. Basically, superposition is the two angles in the sinusoidal waves are simultaneously varied. The resultant displacement at a point uh, is will, will be the sum of individual displacement by the uh, individual waves. Okay. So that's the principle of superposition. Uh, but basically, uh, but light in the case learning lightly interference in the at least two light sources. Okay, the light source is light source. Uh, interference okay. In the light source, light source coherent cannot be coherent. Rikilum, coherent and the separate light source, light source on angle, uh, it cannot be coherent. Now, if you coherent source, on the same parent source, somehow you split this into two, two or three, whatever. Now, if you have a source, we will split the two angles. Uh, same parent source, and we will derive all the same source. We will coherent source. Then we will discuss the Young's Double Slit Experiment. Then we will discuss the source of the slit. Then we will discuss the same source of the slit. Then we will discuss the coherent sources. Then we will discuss the interference pattern. So basically, the coherent source of the slit is dependent on we can classify the interference into two broad categories. Okay, render classification that is division of wavefront and division of amplitude. interference classify Okay. division of wavefront basically the same parent source in the wavefront. Somehow you split into two by reflection using a mirror or uh, refraction through prism, along with uh, double slit, like this, Mary passing through two slits. Angan in thegal like this, you uh, divide this wavefront into two, and apar two wavefront, two path loda travel either. Finally, it will uh, interfere at some point. Uh, some point. Okay. Aba adhi ni ano thamal division of wavefront in Mary. Okay. Apa thende uh, examples ano angan chayi na experimenti kala ano. Ono thamal discuss the Young's double slit. Then Fresnel's double mirror, uh, then Fresnel's biprism. We will discuss this course. Already, Young's double slit is discussed. We will discuss this. We'll discuss this. Okay. Then, uh, the classification is division of amplitude. So, basically, you have a light source in there. Uh, every time you have a light source in the amplitude, we will divide the intensity in the part. By using maybe a partial reflection and refraction. Okay, a glass light or 45 degree cherichu chenya, pagadi reflecti room, pagadi refracti room. So basically, you are splitting the amplitude. Okay, alangale uh, division of uh, intensity, intensity or amplitude. Okay, apa adili you see in the course experimental over in a principle of work in the course experimental over in the air wedge, Newton's rings, Michelson's interferometer. Thin film, thin film interference. These are examples of division of amplitude. Now, the air wedge and Newton's rings are actually in the lab. We have to cover the course. We have to cover Michelson's interferometer. We have to cover the experiment in the experiment in MSC. Okay. So, these are the two broad categories classification of interference, division of wavefront, and division of amplitude. Okay. Now, the use of the light source okay anyway ee rendu case la anengilum nammal almost we will use monochromatic source okay 
ബേസിക്കലി ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൊണോക്രമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ആണ് മൊണോക്രമാറ്റിക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ക്രോം സെയിം കളർ സെയിം കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ മാത്രം റെഡ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് മാത്രം റെഡ് ആണെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് അറൗണ്ട് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്റർ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മൊണോക്രമാറ്റിക് സോഴ്സ് ആൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ലേസേഴ്സ് ദർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മൊണോ മൊണോക്രമാറ്റിക് സോഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മൊണോക്രമാറ്റിക് സോഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക വൈറ്റ് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ വൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ ഒരുപാട് വേവ് ലെങ്ത് കമ്പോണൻറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം ഈ പ്രിൻറ്റസ് അത്ര പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് അത്ര അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഓക്കെ വൈറ്റ് ലൈറ്റിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബട്ട് മെയിൻലി വി വിൽ യൂസ് മൊണോക്രമാറ്റിക് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വി വിൽ യൂസ് നാരോ സോഴ്സ് ഹലോ ആരോ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യാൻ നാരോ സോഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു ഒരു സ്ലിറ്റ് ഒരു ഒരു വെരി നാരോ സ്ലിറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ സോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് ഡബിൾ മിറർ ബൈപ്രസം ഇതൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ നാരോ സോഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലാണെങ്കിൽ യു വിൽസ് യൂസ് എ ബ്രോഡ് സോഴ്സ് എക്സ്റ്റൻഡ് സോഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വിട്ട് സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിട്ടൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സോഴ്സ് തന്നെ അങ്ങനെ വെക്കുക ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൺലൈറ്റിൽ അടക്കം സൺലൈറ്റ് ബ്രോഡ് സോഴ്സ് അവിടെ നേരിട്ട് നമുക്ക് തിൻ ഫിലിം ഇൻറ്റർഫറൻസ് അതെല്ലാം ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഡ് സോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് അപ്പോൾ സോ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഡ് സോഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈവൻ അത് സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നാലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക്സ് അതായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ന നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രണൽസ് ഡബിൾ മിറർ അപ്പോൾ ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡബിൾ മിറർ രണ്ട് മിറർ ഉണ്ട് ബേസിക്കലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ദർ ആർ ടു മിറേഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ സ്മോൾ ആംഗിൾ ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മിറർ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വൺ ഈസ് എം വൺ എം ആൻഡ് അനദർ ഈസ് എം എം ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോളിഷ് സൈഡ് അപ്പറാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മിറർ ഒന്ന് എം വൺ എമ്മും എം എം ടും രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് എം എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ എൻ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഫ്രണൽസ് ഡബിൾ മിറർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനി വൈ ഐ നീഡ് എ സോഴ്സ് എനിക്കൊരു സോഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഴ്സ് എടുത്തു സോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് സിംഗിൾ സോഴ്സ് ദിസ് ഇസ് എ പാരൻറ്റ് സോഴ്സ് നമുക്ക് പറയണു കൊഹേറൻ സോഴ്സസ് രണ്ടെണ്ണം മിനിമം രണ്ടെണ്ണം വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് എന്തായാലും ഒരൊറ്റ സോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു പാരൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്നാണ് മറ്റേ കൊഹിരൻ സോഴ്സസ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരൻറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഞാൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് മിററുകളും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ എ വെരി സ്മോൾ ആംഗിൾ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് 
അപ്പോൾ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നമുക്ക് ഇല്ലുമിനേറ്റ് ആയി നോ ഇഫ് യു ലുക്ക് ഫ്രം സ്ക്രീൻ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് സീൻസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ പോയിന്റ് എസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ലൈൻസ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മിററിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഒരു ഇമാജിനറി പോയിന്റ് ഒരു എന്താ പറയുക വിർച്വൽ സോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ലെൻസും മിററൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ വിർച്വൽ സോഴ്സ് വിർച്വൽ ഇമേജ് വിർച്വൽ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് വിർച്വൽ ആവാറില്ല ഓക്കെ വിർച്വൽ ഇമേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റും വിർച്വൽ ആവാറുണ്ട് ഇമേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ വിർച്വൽ ആണ് റിയൽ ആണെന്നൊക്കെ പറയും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് റിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ശരിക്കും അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽ ആണ് വിർച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വിർച്വൽ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ വിർച്വൽ സോഴ്സ് സോ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മിറർ കൊണ്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എസ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പാരൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ ദ മിറർ എം എം ടു രണ്ടാമത്തെ മിററിൽ ഫാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോകും നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പാത്ത് കാണിക്കാം സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ പാത്ത് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും സ്ക്രീനിനെ അവിടെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് വീഴുക ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മിറർ റൗണ്ട് എന്നുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അനദർ വിർച്വൽ സോഴ്സ് എസ് ടു ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് മിറർ റൗണ്ട് എന്തുണ്ടാവും രണ്ട് വിർച്വൽ സോഴ്സ് ബേസിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എസ് വണ്ണും എസ് ടു അവിടെ റിയൽ സോഴ്സ് ഉണ്ട് എസ് അപ്പോൾ ഈ എസ് വൺ എസ് ടു ആണ് നമ്മുടെ കൊഹിറൻ സോഴ്സസ് ഈ രണ്ട് കൊഹിറൻ സോഴ്സസ് ആണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം എ ബി സി ഡിയിലെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇല്ലിമിനേറ്റഡ് ബൈ മിറർ എം എം ടു സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഈസ് ഇല്ലിമിനേറ്റഡ് ബൈ എം വൺ എം രണ്ട് മിറർ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടും കൂടി സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഫാൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് റീജിയനിലാണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി വീഴുന്നത് ഈ റീജിയനിൽ അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റീജിയൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ് സി ആൻഡ് ബി സീനും ബീനും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇൻ്റർഫറൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഇതിലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആംഗിളുകൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മിറർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ മിററിൻ്റെ സിമ്മട്രി അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എസ് വൺ എം എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ അത് ടു തീറ്റയാണെന്ന് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ബേസിക്കലി എസ് വൺ എം എസ് ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ മിറർ ആണ് ദെൻ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വിർച്വൽ സോഴ്സ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ എനിക്ക് ടു തീറ്റി ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് എസ് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യങ്ങളും കൂടി എനിക്കിതിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പോയിന്റുകൾ ദ സോഴ്സ് എസ് എസ് വൺ എസ് ടു ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകളും ദാറ്റ് വിൽ ലൈ ഓൺ എ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് എം ആസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് ജോമെട്രി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ അതായത് ഒരു റിയൽ സോഴ്സും രണ്ട് വിർച്വൽ സോഴ്സ് ആ രണ്ട് വിർച്വൽ സോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കൊഹിറൻ സോഴ്സസ് അത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക വിത്ത് എം ആ രണ്ട് മിററിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻ്റർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ
where 2 theta is the angle between S1 M S2. That angle is the angle between S1 M S2. Basically, angle is equal to arc length by radius. Okay. So, 2 theta equal to S1 M S2 square plus 2 theta equal to S1 S2 divided by R. Alingle S1 S2 equal to 2 theta into R. Okay. Okay. Then we have an angle relation. This is how we compare it. Young's double slit is compared to the Young's double slit. There are two sources, two slits. There are two slits. There are two slits. Gap is small d. Okay. S1, S2. That distance. That's how we compare it. So basically, I have figured out a little exaggerated figure. There is no actual experiment. Basically, this angle is a very small angle. So, you look at it, it's almost like a parallel plate. It's a parallel plate. It's a little bit of an angle. We can't distinguish it. And, we look at it, it's almost a grazing angle. So, that means S1, S2, this is a little bit of a point. Almost parallel. Now, it's horizontal. It's all points. I'm going to look at it, it's all points. It's all points. And this screen will be here in this screen. Now, the Nokia is in a straight line. So, if you compare the Young's double slit experiment, the S1, S2 will be here in the slit. Then, the mirror will be in the center of the distance. The screen will be in the center of the distance. So, always compare with Young's double slit experiment. Because we have a formula derived. Beta equal to lambda d by d. So, we have here. The same formula applies here also. That's why we apply it here. Okay. Now, let's go to the example problem. Wait a minute. Okay. Now, let's go to the small problem. Example I did. Now, the question is, what must be the angle in degrees between the two frontal mirrors in order to produce a fringe of 1 mm width. Okay, fringe width is under the frontal mirror is under the angle, theta. We will mark the mark here, theta is under the angle. And then, the slit. The slit is 40 cm from the mirror intersection. Slit is basically source, the coherent source. Okay, S1 is S1. S is the distance and S1 is the distance and S2 is the distance. So, that's the radius side. Okay. The slit source is 40 cm from the mirror intersection and the screen is at 1.5 meter from the slit. That's the source. Okay. And wavelength is equal to 5893 angstrom. That's the wavelength of sodium vapor lamp. Okay. Now, we can compare with Young's double slit. The experiment is in the frontal mirror. We can compare with Young's double slit. That is the formula we use here. So, we derive the formula as beta equal to lambda d by d. We derive it. Where beta is the fringe width, lambda is the wavelength, capital D is the distance between the source and the screen. Basically, नम्रा यंग्स डबल्स फ्रंटल्स मिरर आने के लिए मिरर वाले वाले के लिए मिलें, ओके? तो कैपिटल डी नो आ रही है ना सोर्स उन्हें स्क्रीन लेके लगा डिस्टेंस, ओके? देन कैपिटल आर रेडियस ऑफ़ द सर्कल नो आ रही है ना दे ऐ दंगे लो एक सोर्स उन्हें इ मिरर उन्हें सेंटर लेके लगा डिस्टेंस, अदुन � small d are under source of the distance s1 s2 that is equal to 2r into theta okay then so beta small d we can do 2r theta beta equal to lambda d by 2r theta then we can do the angle and theta and theta and theta and theta and theta so theta equal to rearrange the theta and theta lambda d divided by 2r beta Okay, then lambda is under, capital D is under, then 2 into R radius, that is under 0.4, that is 40 cm, 0.4 meter. Into beta, beta is under 1 mm width, fringe width. 
രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡാർക്ക് ബാൻഡുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആസ് ലെവൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ഫോർ റേഡിയൻ അല്ലെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ത്രീ ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി സ്മോൾ ആംഗിൾ ഓക്കെ ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതാണ് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഒരു പാരൽ പ്ലേറ്റ് മാതിരി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ യങ്സ് ഡബിൾ മിറർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണൽസ് ഡബിൾ മിറർ നൗ വി വിൽ ഗോ ടു We'll go to the next slide. Okay. The next one is Fresnel's Biprism. That's the experiment. Okay. Now, we have to say Biprism. Basically, there are two prisms. There are two prisms. The prism is very small. I'm going to mark it with alpha. Okay. I'm going to mark it with alpha. Angle of a അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രസം ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രസത്തിനും സെയിം സ്മോൾ ആംഗിളിൽ പ്രസമാണ് അത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും മേ ബി ലെസ് ദാൻ എ ഡിഗ്രി സെ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഹാഫ് എ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഒരു ഡിഗ്രിയുടെ പകുതി വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ബേസുകൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്രണൽസ് ബൈ പ്രസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം രണ്ട് ചെറിയ പ്രസംസ് അത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്രസം കിട്ടി അതിൻ്റെ ആംഗിൾ വളരെ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആൾമോസ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി വൺ സെവൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഹാഫ് മിനിറ്റ് പോയി ഇവിടെ ഹാഫ് മിനിറ്റ് പോയി സോ മൊത്തം അല്ല ഹാഫ് ഡിഗ്രി പോയി ഇവിടെ ഹാഫ് ഡിഗ്രി പോയി മൊത്തം ഒരു ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ സെവൻറ്റി നയൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ തൽക്കാലം എനിക്ക് കൊണ്ടാ എന്തായാലും ഒരു വളരെ ചെറിയ ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രണൽസ് ബൈ പ്രസം ഇനി ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റർഫ്രൻസ് പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ടിൽ ആൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സിംഗിൾ പ്രിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ബൈ പ്രിസം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു സോഴ്സും വേണം ഒരു സ്ക്രീനും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഴ്സ് വെച്ചു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ക്രീൻ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൗ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഈ എസ് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊഹിറൻ സോഴ്സസ് ഉണ്ടാക്കണം ഇനി കൊഹിറൻ സോഴ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിസം അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രിസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബൈ പ്രിസം ഒന്നുകിൽ ടോപ്പ് പാർട്ട് ബോട്ടം പാർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോപ്പ് പാർട്ടിൽ പ്രിസം കൊണ്ട് റിഫ്രാ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ എസ് എന്ന് ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എസ് എന്ന് ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ടോപ്പിലുള്ള ആ പ്രിസത്തിൽ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഫാളോൺ ഒരു ഒരു റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പോകുന്ന പാത്താണ് അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി മണിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് പാത്ത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഒരു റീജിയണിലെ അത് ഇല്ലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ദിസ് ലൈറ്റ് സീംസ് ടു ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം സം അതർ പോയിൻറ്റ് ഈ ലൈൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മാതിരി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഈ എസ് എന്നുള്ള ലൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിസത്തിൽ പ്രസത്തിലൂടെ പോയിട്ട് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആ പാത്താണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രിസത്തിൽ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ റീജിയൻ സ്ക്രീനി
അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോഴ്സ് ഒന്ന് സ്ക്രീനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്താ ഈ സോഴ്സ് ഒന്ന് പ്രിസത്തിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അതെനിക്ക് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓക്കെ യങ്സ് ഡബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പോ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ ഇ ഒ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റുകളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഒ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ആണ് മിഡിൽ പോയിന്റ് അപ്പോൾ സോ ബേസിക്കലി ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് സോഴ്സും സൈമൾട്ടേനിയസിലായിട്ട് ഇല്ലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീനിൻ്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് എഫ് ഇക്കും എഫിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും രണ്ട് സോഴ്സ് എന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഒന്നിച്ചു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഒന്നിച്ചു വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് സംഭവിക്കുക എവിടെ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇക്കും എഫിനും ഇടയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺസ് ഫോം ചെയ്യും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്ര ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മാക്സിമം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻ ബാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഫോംഡ് ഇൻ ഫ്രണൻസ് ബൈപ്രസും ബൈപ്രസം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആ ഇനി Okay, just go to the next slide. Okay. Now, basically, we have the wavelength machine and the lambda. So, we don't have the interference experiment. We don't have the measurement. We don't have the interference with the measurement. Basically, you can calculate. We can calculate any parameter. We can calculate the wavelength of light. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയറിൻ്റെ എത്തിക്കുന്നത് മീൻസ് അത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലാതെ സോറി അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സോഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ മെഷർ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് സമയമില്ല ഓക്കെ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദ ക്ലാസ് ഹിയർ ആൻഡ് ഫോർമുല എല്ലാം സെയിം ഒക്കെ നമ്മൾ യങ് സ്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത അതേ ഫോർമുലയാണ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഡി ബൈ ഡി വർ ബീറ്റ ഇസ് ഫ്രിഞ്ച് വിത്ത് ഡി ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ടു ദ സ്ക്രീൻ സ്മോൾ ഡി ഈസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സോഴ്സസ് വിർച്വൽ സോഴ്സസ് വിർച്വൽ ഓക്കെ രണ്ട് കൊഹിറൻ സോഴ്സസ് ആ രണ്ട് കൊഹിറൻ സോഴ്സസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ ടുഡേ വി ഡിസ്കസ്ഡ് എന്താ പറയുക ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് Division of Wave Front and Division of Amplitude. So, that's why the Division of Wave Front is what we are learning. The two are Fresnel's Biprism and Fresnel's Double Mirror. So, we are discussing the Double Mirror and Biprism. We are going to discuss the remaining of the remaining of the other class. We are going to discuss the same thing. So, that's why we are going to discuss the same thing. Okay. Any doubts? ആരെങ്കിലും സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം